আপনারা দেখছেন জঙ্গলমহল 24/7 রাত দিন সাত দিন সঙ্গে থাকে এগিয়ে আমি 
আজকে বলছিলাম যে এটা আদিবাসীদের সভা সেখানে আমার না বলাই ভালো কিন্তু এরা বলছিল যে তাহলে সবজি যতই ভালো হোক নুন যদি না থাকে ভালো সবজি হয় না অতএব সুজয় দা তোমাকে বক্তব্য রাখতেই হবে সেটা নইলে সবজিটা আরণ হয়ে যাবে আমি আপনাদের বলছি আমি শুধু কথা প্রশ্ন করছি আপনাদেরকে আজকে ঝাড়খণ্ড এই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন হেমন্ত সোরেন আগে কে ছিল হেমন্ত সোরেন কি জাতি সাঁওতাল আগে রঘুবর দাস কি জাতি সাঁওতাল নয় অসাঁওতাল যাই হোক আমি কেন কথাটা তুলছি তার একটা বক্তব্য আছে তুমি ভারতবর্ষের মুখে এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি যখন হয় তার পূর্বে ছিল শুধু বিহার এই বিহার থাকাকালীন যে লড়াইটা শুরু হয় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লড়াই বা অত্যন্ত সমস্ত ঝাড়খণ্ডের লড়াইয়ে ঝাড়খণ্ড স্টেটটি গঠিত হয় এবং সেখান থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা পরিষ্কার হবে ছিল যে ঝাড়খণ্ডে যদি কোনোদিন রাজত্ব পরিচিত যেই হোক সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে আদিবাসীদের এবং আদিবাসী সমাজ থেকেই হতে হবে পরিবর্তন করে দিল কে এসে কাজের রাজত্বে এসে সেটা পরিবর্তন হলো ভারতীয় জনতা পার্টি রাজত্বে তারা কি করল তারা আদিবাসীকে প্রথম ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আদিবাসীকে বাদ দিল তারপর কি শুরু করেছিল বন্ধু আপনারা জানেন আমার শিষ্য বলে গেল জল এবং জম জল জমি এবং জঙ্গলের অধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করার ইতিহাসের কথা আমরা গিয়েছিলাম রাজীব সরেন গিয়েছিল আমি গিয়েছিলাম সেখানে ধর্ম পাহাড়ের নিচে সমস্ত জায়গাটা যেটা আদিবাসীদের মূল জায়গা সেই জায়গাটাকে সেখান থেকে তাদের হাত হস্তচ্যুত করে আদিবাসীদের জল জমি এবং জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার লড়াই শুরু করেছিল সেই লড়াইয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে যারা সাথ দিয়েছিল সেই নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া আমাদেরকে সবাইকে বলেছিল যাও তোমরা আমাদের পাশে রাজ্যে তোমরা ওখানে আদিবাসীর হয়ে দাঁড়াও আপনারা জানেন এর পূর্বে কখনো দেখেননি আমার মনে হয় মনের পড়বে না ফুলটা হয় তিরিশে জুন ভারতবর্ষের বুকে ফুল দিবস হচ্ছে তিরিশ জুন তার কারণ আঠারোশো পঞ্চান্ন সালের তিরিশ জুন ভগ্নাদির মাঠে যারা ডাক্তার দিয়েছিল সেই ভগ্নাদির মাঠে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের ডাক্তার দিয়েছিল সেই লড়াইয়ের ডাকের আওয়াজ ছিল একটাই যে আমাদের আত্মসম্মানকে বাঁচাতে হবে আমাদের মর্যাদাকে বাঁচাতে হবে আমার আদিবাসী মা ভাই বোনদের মর্যাদাকে বাঁচাতে হবে লড়াই তার ডাক দিয়েছিল শুধু একটা কারণেই যে আদিবাসীদের সত্তাকে বাঁচাতে হবে আদিবাসীদের সত্তাকে শেষ করে দিচ্ছে ইংরেজ তাই সেই লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল কারা বন্ধু সিধু কানু ভৈরব এবং চান তাদের ডাকে যারা জড়ো হয়েছিল সেই ডাকে জড়ো হওয়া মানুষগুলো শুধু আদিবাসী বা সাঁওতালই ছিল না সেখানে তাদের ডাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন তাঁতি কামার কুমোর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ওই সিধু কানুর মূর্তি সামনে দেখা আজকে দেখছেন তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইটা করেছিল একটি অসম লড়াই যদিও লড়াইটি অসম তবুও সেই লড়াইয়ের মধ্যে যে ছিল তবুও সেই লড়াইয়ের মধ্যে সবচাইতে বড় ব্যাপার যেটা আছে তা হচ্ছে একটাই যে সম্মান বাঁচাবার লড়াইয়ে মরতে হবে মরব তবু ইংরেজদের কাছে আমাদের মা বোনের ইজ্জত আমরা দেব না আমরা ইংরেজ 